，要九九爱制片人评价杨子，演技只字不提，却说到了观众心坎里。《大江大河三》这部平民史诗，由王凯、杨烁、董子健等实力派演员领衔主演，再次掀起了观剧热潮。另一部主旋律战争剧《侦查英雄》，则由罗晋、马思纯等明星领衔，同样吸引了大量观众的目光。而《如果奔跑是我的人生》这部剧更是刷新了观众的三观，一句“你是真饿了”更是成为了全网的笑柄，让人忍俊不禁。这些剧集各具特色，都成为了近期观众们的热门话题。都市青春剧《要九九爱》以惊人的势头吸引了大量观众，成为一匹黑马。仅上线三天，该剧便荣登全网热度榜首，证明了其受欢迎程度。该剧成功抓住了观众的心，成为近期备受瞩目的剧集之一。本剧聚焦航天城的六位青春伙伴的成长轨迹，巧妙地交织了青涩校园里的欢笑泪水与职场中的冷暖人情。观众在品味怀旧的同时，也能深刻感受到生活的酸甜苦辣与人际关系的纷繁复杂，直击心灵深处。尤其当孙燕姿那充满穿透力的歌声响起，整个氛围仿佛被注入了强烈的生命力，立刻变得饱满而引人入胜。除了引人入胜的故事背景，演员们的精湛表演更是锦上添花。范丞丞、朱颜曼姿。王乾月等新生代演员精湛诠释各具特色的角色形象，每个角色在各自人生的艰难旅程中勇敢坚毅，展示出独特的生命力。本剧中，赵淑珍、车宝罗、韩之通等资深演员的精湛演技为剧集增色不少。他们与新演员一同呈现出精彩的群像戏，令人印象深刻。这些老戏骨们凭借丰富的经验和出色的演技，将角色塑造的生动鲜活，令人难以忘怀。新老演员之间的默契配合，更是为观众带来了一场视觉盛宴。整部剧集的精彩程度，得益于这些演员们的精湛表演和默契合作。杨子，这位九零后的耀眼花旦，无疑是全剧最为引人注目的焦点。他的出色表现。无疑给整部剧集注入了新的活力与魅力。在众多角色中，杨子凭借他的精湛演技和独特魅力，成功的吸引了观众的目光，成为了整部剧的灵魂人物。他的每一个细微的表情和动作，都成为了观众热议的焦点，让人不禁为他的表演所折服。无论是他的颜值还是演技，都堪称一流，成为了全剧最为亮眼的存在。他诠释的黄影子一角，青春洋溢；一十八岁的他古灵精怪，身着校服，马尾辫俏皮可爱，完美展现了那个时代的青春风采。每当他笑容绽放，就如同一颗璀璨的开心果，令人心情愉悦。成年后的黄影子，化身为风采照人的女记者，妆容精致，气质成熟，令人心动不已。屏幕之外也能感受到他的魅力。杨子的精湛演技，成功塑造了一个充满魅力、坚韧乐观的都市女性形象。她不忘初心，热情洋溢，深深打动了观众的心。黄莹子以其朴实无华的演绎风格和深邃的思想内涵，吸引了观众的目光。她的演技自然流畅，不刻意炫耀，却能将角色的内心世界展现得淋漓尽致。观众在他的表演中感受到了真实与共鸣，愿意随着角色的成长与变化一路追随，共同探索故事的奥秘。评价反映出杨子在剧中的出色表现，深深打动了众多观众。他以卓越的演技，几乎独自提升了整部剧的品质，成为剧中的一大亮点。不久前，本剧制片人发表了一篇感谢杨子的文章。虽然没有直接提到他的演技，但每一句话都深深打动了观众的心。制片人回顾了《要九九爱》的筹备过程，充满挑战与困难。他原本想打造一部反映九零后独生子女青春经历的作品，但在项目初期却遭到许多人质疑，认为这种题材毫无市场潜力。
，甚至在提及邀请孙燕姿参演时，更是引来了众人的嘲笑与不屑。杨子的加入成为转折点，一个曾多番受阻且不被看好的项目得以焕发新生，收视率和口碑均实现显著飞跃，成为业界瞩目的焦点。杨子在剧中的精彩表现不负观众期待。尽管在剧集开播初期，有网友对他的年龄提出了质疑，认为他已不适合再演学生角色。然而，他凭借精湛的演技，通过微妙的表情变化和深情的内心戏，成功的展现了黄莹子在不同时期的性格特征。他的表演使黄莹子这个角色变得立体生动，仿佛一个真实存在的人。充满了血肉和情感。作为九零后演员的代表人物，杨子勇于挑战自我，不满足于舒适区，不断在荧屏上磨砺演技，展现了他的专业精神与进取心。他的努力和执着为观众呈现了一部又一部精彩的作品，成为了一位备受瞩目的优秀演员。近年来，杨子的作品频频成为热门话题。几乎每年都有佳作惊艳观众，在众多内娱明星中，他所取得的这一成就实属罕见，堪称屈指可数。在多部热门剧中，他展现了多样的角色魅力。在《香蜜》里，他化身纯真无邪的花神之女锦觅；在《余生》中，他诠释了大三学生林之孝的活泼与豁达；在《沉香如屑》里，他化身为勇敢无畏的仙子颜旦。而在《长相思》中，他再次展现了对情感深沉执着的王姬小妖。每一个角色，他都赋予了独特的灵魂和魅力，让观众为之倾倒。杨子以真挚之心演绎每一部作品，为观众带来层出不穷的惊喜，赢得大众的一致认可，可谓实至名归。杨子未来火力全开，备受期待的新作《长相思》第二季，以及与李现再度合作的。国色芳华均看点十足，这两部作品无疑将成为焦点，让我们一同期待他们的精彩呈现。